E aqui dentro do estúdio hoje estou recebendo Ana Bezerra. A Ana é jornalista e é também consultora jurídica especializada na área de direito digital. Então você manda sua dúvida hoje para cá sobre esse assunto. Nosso WhatsApp é o 12981352908. Ana Bezerra, obrigado pela companhia. Boa noite. Boa noite, Helio Moura. Boa noite também para os nossos amigos que estão sempre aqui nos acompanhando. Ana. Já tem perguntas chegando, o Sérgio Dias de Panelas, ele diz o seguinte, ele é de Pernambuco, como é que podemos comprovar que um vídeo que circula nas redes sociais e que está rendendo dinheiro para as pessoas que colocaram isso na internet é de nossa autoria, foi usado indevidamente? Aí você está falando de provas, né? E provas, assim, elas podem ser provas documentais, por exemplo, se você registrou aquele vídeo... Ou também podem ser provas testemunhais. Por exemplo, é um vídeo que eu fiz ali junto com os meus amigos. Então, facilmente você pode encontrar uma, uma comprovação ali, levando os seus amigos, né? A comprovação vai ser feita aonde? Perante o judiciário? Então, é interessante você levar para ele, né? As pessoas, quem acompanhou todo o percurso do vídeo. E assim, é muito simples de provar. Na verdade, não é, não é, assim, assim, não é assim um bicho de sete cabeça, cabeças, né, provar. Mas e se o, a outra parte disser a mesma coisa? Não, eu estava junto com os meus amigos e, e ela também traz os seus amigos, suas testemunhas para dizerem. E aí vai ficar a palavra de uma testemunha contra outra testemunha? Sim, e aí no processo, né, elas têm que fazer, inclusive, um juramento, né? Você, você realmente vai dizer a verdade aqui, sob pena, né, dela até ser presa ali por estar tentando contra a justiça, né? E não, e não está ali dizendo a verdade. Então, vai muito assim do quanto a pessoa né, quer que aquele dano, dano assim, chegue até ela mesma. Né? Ela vai mentir ali perante, é, perante o juiz, perante o Ministério Público também. Mas num caso como esse, ele está falando aqui sobre redes sociais, tem supostamente algum vídeo circulando, está rendendo dinheiro, foi ele que fez, que produziu e alguém se, se, se apossou disso. De, sem, sem ter que ir para a justiça, existe alguma forma sei lá, acionando o, a, a rede, acionando a empresa responsável por esse arquivo do vídeo? Sim, no próprio Facebook, né? E também, se for assim no YouTube, também tem essa possibilidade. E aí, é, é, em configurações, né? É uma questão ali totalmente digital mesmo. Para conseguir... Isso, indicar. mas existe aí, sim. Você... Claro que o YouTube vai analisar também o pedido, né? Mas, de pronto, ele costuma, sim, retirar aquele conteúdo e fica indisponível para visualização. Até que a situação seja... Seja realmente né, reconhecida de quem é a autoria daquele vídeo, né? Uhum. Agora, se for para a justiça, aí demora. Depende, né? Se for, assim, por exemplo, se for uma, é, de pequenas causas, que são os crimes de menor potencial ofensivo, sim. por exemplo, aí a velocidade né, não vai ser, assim, tão grande, né? Vai ser, assim, bem rapidinho até. Mas a gente sabe também que a gente está no Brasil assim, a gente fala que é rápido assim, mas por causa dos tempos processuais, uhum. né? Comparando assim um processo com o outro, não que na prática a gente não realmente... Não seja realmente rápido, é, mas realmente comparando com o rápido. normal, acaba Sim. sendo mais rápido do que o habitual. Mas Sim, não... mas hoje a tendência também dos processos é justamente a conciliação. Inclusive na esfera civil é obrigado que as partes, né? Que o juiz faça ali a conciliação com as partes. Para tentar e... fazer a coisa mais Isso, rápida possível. Isso, a mediação possível. já.